यहाँ कहा ना रखा है मन करे तो खा ले जिसका जन्मदिन होता है उसकी बात का बुरा नहीं मानते और उसे भूखा तो रखते ही नहीं इसका गुस्सा बारूद का कारखाना आप समझे कि मैं क्यों नाराज हुई थी समझा समझा क्योंकि मैंने तेरे मेहनत की कदर नहीं की तेरे काम की तारीफ नहीं की मैंने हा? लेकिन एक बात पता मेरे कुछ भी कहने से पहले तो तो गुस्सा होकर निकल गई तो आप मेरी तारीफ मुझे पहला केक खिला के भी कर सकते थे ना पर नहीं अपने सानविधि को पहला केक खिला के ये साबित कर दिया कि मेरा काम मेरी मेहनत की आपकी नजर में कोई कीमत नहीं है तुझे लगता है मैं ऐसा हूँ मुखी ऐसा नहीं है मैंने कहा ना बचपन से लेके आज तक सानवी और मैं अपना जन्मदिन साथ में मनाते हैं का दिन अलग था आज मैं आपका जन्मदिन मना रही थी लेकिन जन्मदिन उसका भी था नहीं। क्या? हाँ अरे मैंने कहा ना बचपन से लेके अब तक साथ में जन्मदिन मनाते हैं अरे पर मुझे लगा आपका मतलब ये था कि आप और सानविधि मिलके आप भी ना सारी बात सही से नहीं बताते अब इसमें भी मेरी गलती नहीं सानवी मेरी बचपन की दोस्त सबसे अच्छी दोस्त उसने अपना जन्मदिन मनाना बंद कर दिया मनाना तो दूर उसे उसके जन्मदिन की शुभकामना भी कोई नहीं देता क्यों? क्योंकि वो विधवा है तो बता एक विधवा को अपनी जिंदगी में किसी भी खुशी का कोई हक नहीं अभी उसने मनाना बंद कर दिया तो मैंने भी मनाना बंद कर दिया लेकिन जब मैंने ये देखा कि तूने इतनी सारी तैयारी की तो मुझे लगा कि अपनी खुशी में उसे भी शामिल किया जाए तूने देखा ने उसने अपना बनाया हलवा छुपा दिया ताकि तेरे मेहनत का मान कम ना हो अगर ऐसे इंसान को मैंने केक का एक टुकड़ा खिला दिया तो क्या गलत किया गौरा ने मुझे तो लगता है कि मेरे जन्मदिन पर बस ये आज हुई मिलेंगे तो फिर सभी ने कभी बदले था और मैंने उन्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया सामने कितना दिल दुखा होगा उनका बहुत गलत सोच लिया मैंने ये सांबर ये देख अब जन्मदिन खत्म होने में सिर्फ दो मिनट बचे हैं दो मिनट में अगला दिन लग जाएगा मेरा जन्मदिन खत्म लेकिन वो होने से पहले वो के खा ले अरे नहीं तो फिर से नाराज हो जाए कहो ना हटोड़ा नहीं दिया दांत टूट गए मेरे दिखे 
Ay. Oh. किसी के लिए कुछ करो तो प्यार से करो बदले में कुछ उम्मीद मत रखो अगर ये चाहो कि, कि वो भी बदले में कुछ करे तो ये प्यार थोड़ी ना हो सौदा हुआ और उम्मीद टूटती है तो दर्द होगा दिल टूटेगा और फिर उस दिल को छोड़ने की उम्मीद किसी और से होगी पर मुझे पता है दिल जोड़ने की दवा क्या है चौधरी के दुकान की जलेबी <laughs> बातें लिखती सरल शब्दों में छोटी बातें और सार भी कह रही थी कि लड़की और हो सकती है जमीन आसमान का अंतर है दोनों में राजे तो हर चीज के लिए सानवी के ही पास जाता है अभी जो हुआ ना तेरे साथ वो भी जाके सानवी के साथ बात कर रहा होगा राजे की पत्नी होती ना तो सानवी ने राजे की दोस्ती उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती नहीं मुझे ऐसे शक नहीं करना चाहिए ये सानवी दी नहीं हो सकती
सुमन के बेटे का नामकरण है तू आएगी ना ओ हाँ मैं तो भूल ही गई थी मुझे पता था तू भूल जाएगी इसीलिए तो फोन लगाया मैंने आएगी ना हाँ आऊंगी मुखी जी के साथ आना अरु बेटा मैं समझती हूँ तेरा किस हालात में मुखी जी के साथ लगन हुआ था और तू अगले दिन हमारे साथ वापस आना चाहती थी फिर तूने ही तय किया कि तू अम्बोली गांव रहना चाहती और बेटा अब तो सब जानते हैं कि तू मुखी जी की पत्नी है इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के रिश्तेदारों में उनका जमाई की तरह परिचय हो हाँ मम्मी यही एक मौका है की हम मुखी जी को यहाँ बुलाए और उनका जमाई की तरह सत्कार करें सम्मान करें उन्हें फोन देना मैं खुद आमंत्रण दूंगी जी मम्मी एक मिनट पूछे बिना पूरे मोहल्ले में कह दिया कि हमारे जमाई आ रहे हैं बस अरो एक बार हम तुम दोनों को देख लेना साथ में तो मन को तसल्ली मिल जाएगी सानवी से पीछा छूटेगा तब ना अरे बेटा फोन क्यों नहीं दे रही है वो कहीं चले गए मैं बोल दूंगी और उनसे कहना कि हम लोग सब यहाँ पलके बिछाए उनका इंतजार कर रहे हैं हाँ मम बाय और तो फोड़ सारा काम करे आरु और सारा ध्यान मिले कैसे सानवी को तू ही पागल थी जो मुखी जी की फिक्र कर रही थी मुखी जी तो तेरी फिक्र ही नहीं करते उन्हें नहीं सोचना चाहिए था कि तू अहमदाबाद जा रही है तो तेरे साथ थोड़ा वक्त बिताए नहीं वो तो सानवी के साथ बैठे चिपक गए दोनों कमाल है कमरे में आके देख भी नहीं रहे क्यों देखेंगे कल तो मैं जा ही रही हूं कहा थे आप कहीं नहीं बस कुछ काम था वो तो मैंने देखा हुँ? मम्मी का फोन आया था हुँ? मेरी मम्मी का फोन सब ठीक चेहरे मेरे चचेरे बहन के बेटे का नाम करण है कल अहमदाबाद जाना है कल अहमदाबाद जाना है मिल गई कल अहमदाबाद जाना है आपको और मुझे नहीं तुझे जाना है अहमदाबाद टिकट सिर्फ एक आया अरे पर मैं बोल रही हूँ ना मम्मी ने आपके लिए भी नौता भेजा है वहां सब इंतजार कर रहे हैं आपका ये क्या बोल रही है तू तू अहमदाबाद जाके अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर रही है यही तय किया था ना हमने अब तू मुझे संभालने के लिए यहाँ रुकी थी अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ तू जा और अपने मम्मी पापा से सब कुछ सच सच बोल दे बता दे उनको सब मैं सच बोलू अकेले मैं सामना करू क्यूँ जब आप मुश्किल में थे तब मैंने आपका साथ दिया था ना अब कह रहे हो अकेले जा अकेले निपटा सब कुछ अरे ऐसा क्या बोल रही है तू जब टिकट करवाया तब तो तूने ये नहीं बोला पर अब बोल रही हूँ ना मम्मी पापा उनके दामाद को देखना चाहते हैं और मैंने कह दिया है। उनका दामाद आ रहा है मेरे साथ नहीं नहीं आएगा इस नाम के रिश्ते से कल सुबह मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ अगर मैं आया ना इस रिश्ते को नाम मिलेगा और तुझे मुश्किल हो जाएगी तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे रुकिए ऐसा क्या काम है आपको कि आप दो दिन अहमदाबाद भी नहीं आ सकते आ सकता नहीं आना नहीं चाहता मैं इस रिश्ते को और उलझाना नहीं चाहता घबराने मुझसे उम्मीद भी मत रख वो भी टूटती है नहीं तो दर्द होता है
अरे आरू क्या हुआ अरे फिर कुछ हुआ क्या मैंने अभी राजे को इतने गुस्से में बाहर जाते हुए देखा नहीं बताना चाहती मने कोई बात नहीं हूं जानू छू मेरी जबान थोड़ी कड़वी छे अने हो सकता है मेरी जबान की वजह से तुझे एक दो बार बुरा भी लगा हो पर लेकिन मैंने फिक्र छे तेरी अरु अगर तू परेशान है कोई बात है बता दे मैंने मेरी मम्मी ने मुखी जी को न्योता भेजा है मेरी चचेरी बहन के बेटे का नाम करण है पर मुखी जी मना कर मान ही नहीं रहे अरे बस इतनी सी बात है इसका हल तो है मेरे पास तू भी वही कर जो हम सब करते हैं सांदी से बात कर हम सबको जब भी राज ऐसी कोई बात मनमानी होती है ना तो हम सानवी को बोलते हैं वो क्या है ना कि राजे सानवी की बात कभी टालता नहीं है ना तो फिर से नाराज हो गई मुझे अपनी बात के लिए सानवी दी की मदद नहीं देनी अपने आप देख लूंगी देख ले सानवी से बात करेगी तो आसानी हो जाएगी मैंने मालूम छे अगर राजे की पत्नी होती ने तो वो ये सोचती कि पति पत्नी के बीच में ये सानवी का क्या काम अगर राजा की पत्नी होती तो उसे लगता कि सानवी उसकी सौत है पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं क्या है ने? कि तेरा और राजे का रिश्ता तो खाली नाम का है और वैसे भी कल तो तू शहर चली जाएगी ना वो बात शू छे ने अरु के राजे या सानवी बचपन के दोस्त है और राजे बचपन से सिर्फ सानवी की बात मानता और किसी की तो सुनता ही नहीं हम लोगों को ये लगा था कि सानवी का लगन हो जाएगा नहीं तो राजे किसी और की बात मानने लग जाएगा शायद और अब तो सानवी वापस आ गई और वो भी ऐसे हालत में बेचारी विधवा होके वापस आई है अब तो राजे उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लग गए सानवी की तरफ कोई आंख उठा के भी देखे ना तो राजे सबसे पहले आके खड़ा हो जाता है ऊपर से सानवी पेट से अरे किसी को पता ही नहीं कि बच्चा किसका है पर मुझे लगता है कि राजे राजे को जरूर पता हो पर सानवी क्यों नहीं बता रही कि बच्चा किसका है छुपाने की क्या बात है इसमें कैद जो भी है भगवान करे सानवी जल्दी से लगन करे यानी गांव से जाए तो उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढने तू तो गांव रानी चाहे वरना वो ऐसे ही दूसरों के घरों में भटकती रहेगी फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.